ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏതെങ്കിലും ആറെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എഴുതി കോപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ അവർ മാർക്ക് തരും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആംഗിൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നലെ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി അപ്പൊ ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആംഗിൾ ബി ഒ സി ബി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് ക്രോസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോണുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും മക്കൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി തന്നെ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഒ സി എ ഒ സി ഏതാ എ ഒ സി ഇതാ ഈ ആംഗിൾ അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടിയില്ലേ ഈ നൂറ്റി അഞ്ചും ഇതാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലീനിയർ പെയർ അല്ലേ രേഖിയ ജോഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് എവിടെ ഏതാ ഇവിടെ നൂറ്റി അഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടി അതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ആ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി യൂസിങ് ദ ഗിവൺ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരുന്നത് ആദ്യം ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ലൈൻ വരച്ചിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊട്രാക്ടർ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടറോ സെറ്റ് സ്ക്വയറോ എന്ത് വേണേലും വെക്കാം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരച്ച മക്കളെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ടു ദാ ഈ വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ കൂടെ പഠിച്ചതല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വോട്ടേഴ്സ് ഇൻ വാർഡ് തേർട്ടീൻ ഓഫ് തുറക്കൽ പഞ്ചായത്ത് അപ്പോൾ തുറക്കൽ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് തേർട്ടീനിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് പീപ്പിൾ വോട്ടഡ് ഇൻ എ ഇലക്ഷൻ അതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു വോട്ട് ചെയ്തു വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു വോട്ടഡ് അപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോട്ടർമാരുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ നയൻറ്റി എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എമങ് ദോസ് ഹു ഡിഡ് നോട്ട് വോട്ട് വൺ തേർട്ടി ടു ആർമെൻ ആ വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും മെൻ ആണ് പുരുഷന്മാരാണ് അപ്പോൾ എത്ര പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്യാത്തവർ വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം നയൻ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് നയൻ നയൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ തേർട്ടി കിട്ടും ആ ത്രീ തേർട്ടിയിൽ വൺ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പുരുഷന്മാരാണ് മെൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദർ പെർസെൻറ്റേജ് അവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ആ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം സി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വോട്ടേഴ്സ് ആർ മെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ വോട്ടേഴ്സ് അതായത്
ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്തതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നിങ്ങളുടെ എക്സാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നമുക്കളെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരാൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ടാൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൂന്നാളെ മാറ്റണം അതായത് അതായത് മൂന്നാളെ മാറ്റിയിട്ടല്ലേ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഇവിടെ രണ്ടാൾ പോയിന്റിന് ശേഷം ഇവിടെ രണ്ടാൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാലാളെ മാറ്റണം അപ്പോൾ അതായത് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് പോയിന്റിന് ശേഷം നാലാൾ വരുന്നതായി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ഫൈവ് റിബൺസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗദർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ അഞ്ച് റിബൺ ഉണ്ട് ഓരോ റിബൺ്റെ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് മക്കളെ രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വെച്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് റിബൺ്റെ ആകെ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് വാല്യൂ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ പോയിന്റിന് മുമ്പുള്ള ഫോർ ആരാ വൺസ് പ്ലേസിലാണ് ആ ത്രീയോ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഈ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള സെവൻ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലേസിൽ ഇനി എയ്റ്റോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ പോലെ വരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടും ഓക്കെ എങ്കിൽ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി യെസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ദാ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടു ഹൺഡ്രഡിനെ ഇതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനമായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തു ടു ഹൺഡ്രഡിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഹൗ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മക്കളെ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പെട്ടി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കട്ടെ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എത്ര ടു ഉണ്ട് എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇവിടെ എത്ര ടു ഉണ്ട് മക്കളെ മൂന്ന് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം നാല് കോളം വരയ്ക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കോളം അതിനുള്ള കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഐറ്റംസ് വരച്ചു തരാം ഓക്കെ അതായത് മൂന്ന് ടു ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നോ ടു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നോ ടു വൺ ടു ടു ടൂസ് ഓക്കെ ടു ടൂസ് എത്ര ടു ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കോളം ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ടൂസ് ഇനി അഞ്ചിന് എത്ര രണ്ട് അഞ്ചല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് അഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് നോ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോളം വരച്ചു കേട്ടോ കോളം വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നോ ടു നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ എങ്ങനെ എഴുതിയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം നോ ടു നോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും മക്കളെ വൺ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ വരും ഇനി വൺ ടു നോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടു മാത്രം ഇവിടെ ടു ടൂസ് ഫൈവ് ഒന്നുമില്ല ടു ടൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ഇവിടെയോ ത്രീ ടൂസ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര മക്കളെ എയ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെയോ ഇവിടെ വൺ ഫൈവ് നോ ടു ടു ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ഫൈവ് മാത്രം ഇവിടെ വൺ ഫൈവും വൺ ടു ഒരു ടുവും ഒരു ഫൈവും എത്ര വരും ടെന്ന് അടുത്തതിൽ വൺ ഫൈവ്
50, 100, 200. Now, this is 200 in the factors. Now, clear on how many factors does 200 into 3 have? Now, 200 in the prime factorization. That is why we have to do this. That is why we have to do this. The number of factors is 3 and 2. Then, we have to do this. 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 24 factors on them curtain. Okay, in glad the activity like I'm Kuboa is at the R of the activity. The number of participle question on it in the language of the participle the a model question on a sum of money was received from the panchayat for strengthening of library in take a poor take a poor MUP school. Right, or is the keeper MUP school library library come the on the good on the put the keep on the other way to I look some put the books along on the course. Adikam sahannya kalau kondo ramai ente korsa payisa gitu je, ente panca itu lana. Apa 60 60 persen itu of the amount was spent for books and balance for equipment. Ada ayat ayat kiti amount ini ada arwah deshada mana bukal ke ente ente cila baki baki macam tu karya ngalik. Apa itra ribu ayat books were purchased for thirty thousand rupees. Books wang itu mupad ayat ribu ayat kaya. Inggil itra ribu ayat ayat panca itu lana kiti ayat. Nampak panca itu lana kiti ayat tu gede ayat arwah deshada mana ente ribu ente bujuk buk wang ane bujuk. Apa kiti amount ni mesti ayat ayat tu. Ada ente sixty persen itu ni orang mupad ayat ribu mana. Apa ayat kita main di tempat itu? Ini hundred ingat tu multiply itu sixty divide. Ia pun amuk kita kita dalam kat tiri buat fifty thousand dengan kita tu. Ada ayat bukti ni main di celah baki itu anbudin bukti ni main di celah baki itu lah. Kitty, the panchayat itu nana total lagi kitty ayam amount nana fifty thousand nyo bukiri mandi celah baki itu thirty thousand nyo, orang tu mana sila ka. Ada tu jodih anda, a shelf was purchased using sixty sixty percentage of the amount received for equipment. What is the total cost? Ada ayat, nama kita bukiri mandi tetapi ribu celah baki maklai, nama kita bukiri mandi tu mupadina ayam, agak kitty ayam budina ayam itu nana mupadina ayam ribu bukiri mandi celah baki. Baki equipment mandi tu lah, baki payah setre maklai ribu budina ayam ribu. An budina nana mupadu boleh kerja baki ribu dalle, apa twenty thousand rupees ana baki ribu payah sa. Adi ini ayam budina shadu mana Orang shelf wangnya mendi buat itu. Apa 20,000 de 60 persen ini kandu beri kita petra beri um 15 dia rendu, bah 12,000 rupee sendiri kita tu. Okey, atre lolo. Ini muka kita cody nda. What is the difference between 70 persen of 30 and 30 persen of 70? Ada itu muka dini de 80 de shadu manu, 80 de ni muka de shadu manu mula beti asa. Apa tu kandu beri cerita dia, well dengan shadu de minus ya. Apa nama 30 indu? Nek kahana nanda beri 30 indu 70 by 100 cewi mba. Muka dini de 80 de shadu manu kita tu, nama kiri batu nanda kita tu, ada bala 70 de 30 persen cewi mba nama kiri batu nanda kita tu. Same number ana apa minus cewi mba nama kita difference zero ina kita tu. Apa option D ana tu answer eh? Okay. Ini lah detta activity. E dalam tu question, average aja bandar pertama coidi ana average ni question, nama lindala pelajar sahaja nak correct formula kan nama pelajar sahaja. Apa yang dah ada maklai? Ibu ada satu table ada terindah weight of children five teams in a school complete the table. Apa? Ibu ada satu korek kuttie gal de, orang game um, adilah kuttie gal de, enda uha kuttie gal de weight um average aja lah. Tanda terindah itu filly ayana nama parin ada. Apa dah total number ada ni average aja ni kandu dikya. The total divided by number is the average. So, that's why we have to say that this is the total divided by average. So, we have to say that the total divided by average is the number. So, the total divided by average is the number. So, the total divided by average is the number. So, the total divided by average is the number. So, the total divided by average is the number. So, the total divided by average is the number. The average weight of 12. 12 children in a cricket team is 30. Then, in a cricket team, the average weight of 12 children is 30. When the weight of the coach is added to it, the average weight becomes 31. If the weight of the coach is added to the coach, the average weight of the coach is added to the coach. The average weight of the coach is added to the coach. Engil, which of the following is the weight of the coach? Engil, coach in the weight and then. Apa nengal tu muka? Ada tu average ni orang mukpa dah iru. Kuttie gal deh enna ni orang pandran dah iru. Apa total ni orang enda maklai? Average into enna 360 iru total. Apa? Ippa pudia average ni orang coach in the weight ni udah add ieda polas pudia serasi ni enda mukpati onna imari. Apa? Enna mau? Apa pandran deh kuttie gal deh udah coach in deh enna gudi kudumba padi moon pera ipo. Apa? Ippa tu total ni orang na? Ida enda multiply ipa 31 into 13 sih ipa 403 ni utun. Anu cium mana ni utun? Apa? Wettyah sama ayer kau coach inde weight. Apa dah ini nanu cuci munda munda nair tata munda cuci arwad mai nasi mana kita naapati munda ngeri tu no. Apa naapati muna ane ta answer naapati muna ane answer dah lal. Forty three ane ta answer eh. Is okay ready ano ingil dah awasan ta activity. Apa statistik sila coidi main dah elu meri tu mesti barang terendai no deh pola barang terendai. Apa nama lu pelajar dah ane maklai. Apa mesti barang terendai no orio question gitu mana tanne. Adine correct ane orang share ane telah number ibade edi wekku ane ingil nama kita ane simple ane ta answer edam betul. Okay, apa orang masa tiba ni nanti anda terlalu deh. Rajan got from his two plantations. Adakah Rajan bar bar plantation mana bar ni? Anak pawai 
സോറി വാഴ അല്ല മക്കളെ ആ പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഇവിടെ തേങ്ങയാണ് തെങ്ങാണ് തെങ്ങാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തേങ്ങ വിളവെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ബാർഗ്രാഫാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി ഇന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം തേങ്ങ കിട്ടി വിളവെടുത്തപ്പോൾ എത്ര തേങ്ങ കിട്ടി അതിൻ്റെ എണ്ണത്തെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചതുര ചിത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ പ്ലാന്റേഷൻ വണ്ണും പ്ലാന്റേഷൻ ടുവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓരോ മാസത്തിലും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പ്ലാന്റേഷൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് തേങ്ങ കിട്ടി പ്ലാന്റേഷൻ ടൂവിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് തേങ്ങ കിട്ടി അങ്ങനെ ഓരോ മാസത്തെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ ഇൻ വിച്ച് മന്ത് ഡിഡ് രാജൻ ഗെറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് കോക്കനട്ട്സ് ഫ്രം പ്ലാന്റേഷൻ ടു പ്ലാന്റേഷൻ ടൂവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോക്കനട്ട് തേങ്ങ കിട്ടിയ മാസം ഏതായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാന്റേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് കളറാണ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ മെനി കോക്കനട്ട്സ് ഹൗ മെനി കോക്കനട്ട്സ് വിൽ ഹി ഗെറ്റ് ഫ്രം ബോത്ത് ദ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഇൻ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആകെ കോക്കനട്ടിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോക്കനട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കോക്കനട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ ടൂവിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്തത് ഇൻ വിച്ച് മന്ത് ഡിഡ് ദ പ്ലാന്റേഷൻ വൺ ഗീൽ ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് പ്ലാന്റേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് കോക്കനട്ട് തേങ്ങ കിട്ടിയ മാസം ഏതാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാ മക്കളെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റേഷൻ വൺ പ്ലാന്റേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആകെ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ പ്ലാന്റേഷൻ വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ള കളറാണ് അതിലുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഉണ്ടാക്കി മിസ് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ എന്ത് വേണേലും ചോദിക്കാം മക്കളെ അപ്പോൾ മിസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റേഷൻ ടു പ്ലാന്റേഷൻ ടൂവിൽ നിന്ന് കിട്ടി ആകെ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം അതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ബാച്ച് ലോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ലൈവ് ലൈവ് ചാനലിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ബാച്ച് ലോഞ്ച് ഉണ്ട് സെവൻ തേർട്ടിക്ക് കറക്റ്റ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ച് ദാ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൻ്റെ ലോഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫോർ ഡബിൾ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓഫർ പ്രൈസ് മാറും ത്രീ തൗസൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ ഉറപ്പാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പഠിച്ച് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം പുതിയ നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ മാറിയതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സാം വരെ കുറച്ചും കൂടി ലെവൽ കൂടിയതാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നല്ല പ്രോപ്പർ പ്ലാനോട് കൂടി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മോഡൽ എക്സാംസ് ആയാലും ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാംസും വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ മറന്നു പോകണ്ട ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ക